Hi, Assalamualaikum. So, how are you guys? How are you everyone? I hope all of you are doing well. So, today, um, this is my first class, first lecture on recreational fisheries. Um, so, before uh, we go further, let me introduce myself. I am Dr. Rose. Uh, I'll be teaching all of you recreational fisheries. This is actually my first time teaching this subject. So if you have any problem or if you have any question, you can just direct to me. You can just PM, you can just WhatsApp me, or you can just email me. Any kind of medium, you can just reach me. You can just reach me at any time. Cuma bukan tempat saya. So when I free, I can just reply to your message, uh, WhatsApp, email, or everything. Okay? So anyway, um, if actually I try to... Uh, I try to do an online class, uh, like recording my online class through OBS project, but I don't know what happened suddenly. It cannot detect my uh, PowerPoint, so I have to convert my PowerPoint to uh, PDF. So that's why it looks like, like this. But anyway, I hope you can wash it properly. You can can see all the uh, slide but you can upload the slide in e-learn um, so today I'm not gonna talk more or elaborate more on recreational fisheries because our first lecture is more on general knowledge uh, related with fisheries uh, recreational fisheries so anyway what do you have to uh, what do you have to focus on this chapter is the term, okay? So you have to remember what is recreational fisheries. Apakah maksud recreational fisheries? So when you talk about recreational fisheries, it's about fun, it's about hobby, okay? So um, it, it, it doesn't work with money, okay? Dia tak berkait dengan duit ke apa. So recreational adalah untuk uh, sama ada untuk sebagai hobi ataupun untuk uh, sebagai untuk uh, apa? Hobi dan for fun, okay? For fun. So, sabtu nak dapatkan ayat. So, um, anyway, uh, if we call it like fishing for pleasure or competition, so semua tu berkait dengan recreational fisheries. Some might call it has a sport fishing. So, uh, dia berbeza dengan commercial fishing, okay? Commercial fishing tujuan dia adalah untuk mendapatkan keuntungan uh, Walaupun commercial fishing ada yang menggunakan uh, tali pancing dan sebagainya tapi tujuan utama dia adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau recreational fisheries is more for fun, competition mungkin, itu sahaja. Okay? So dia tidak berkait dengan uh, commercial fishing. Um, then the most common uh, method for recreational fishing biasanya dia menggunakan hooking method. Uh, seperti rod, reel, line, hook. So, any kind of yang menggunakan tali, kita termkan dia sebagai uh, recreational fisheries lah. Okay? So, as I said before, so commercial fisheries uh, related dengan untuk kita supply nutrisi kepada manusia uh, dan untuk kita mendapatkan keuntungan. That's it. Dia melibatkan export and uh, export import dan sebagainya lah. Termasuklah aquaculture dan agriculture sector. Itu kita termkan sebagai commercial fisheries. Okay. So, siapa yang terlibat di dalam recreational fisheries sector? Um, the whole entire of stake holders such as fisheries ministry, agencies, managers, uh, non-governmental organizations seperti club memancing, pemancing, non-angling recreational fishers, maksudnya penjual-penjual uh, barangan-barangan -penjual, uh, pancing ataupun kilang, uh, boating industry, itu kita termkan sebagai non-angling recreational fishers, okay? Tourism also. Dia adalah salah satu stakeholder under recreational fisheries. Okay. So, I don't want to elaborate more on this. Sebab saya tahu korang ada masalah dengan internet uh, problem kan. So, I try to cut uh, the time, the duration of my video anyway. So, sport fishing equipments and supply. Ada macam-macam 
equipment yang kita perlukan ataupun barangan keperluan untuk fishing untuk kita memancing antaranya adalah cane pole, sinker, float, fishing hook, lure, uh, line, bar, bait, fishing tackle so semua ni kita temkan sebagai equipment dia lah ok so fishing tackle adalah semua benda yang kita bawa untuk memancing tapi biasanya dia melibatkan uh, tali pancing dan pemegang dia rod dia lah ok uh, batang batang pancing dan tali pancing That, that's all tu pun kita dah panggil fishing tackle but if you have full equipment on fishing um, apa fishing tackle ni tak ada masalah ada ice box ke apa tu semua kita temkan sebagai fishing tackle one set of fishing tackle ok so um apa yang perlu kita tahu, ok, tak ada apa yang penting pun but basically this is a very common thing lah yang you all patut tahu, uh, the simplest tackle is line lah ok, yang kita, yang saya cerita, yang saya bagi tahu tadi kita perlu ada batang, joran dan tali, that's it okay, dan tali tu banyak, dia ada diperbuat daripada nylon, dacron ataupun silk bergantung kepada jenis ikan yang kita uh, nak tangkap lah ok, so poles adalah batang batang pancing yang kita guna. So kalau zaman-zaman dulu kita guna cane poles lah. Cane poles ni daripada uh, bulu. Okay tu zaman-zaman dulu. Even kita boleh guna kayu pun. But um, that's just an example anyway. So uh, part of the basic fishing uh, tools adalah float. Float tu untuk kita terapung. Okay. Uh, benda yang lebih ringan daripada medium air. So that benda tu boleh tegang, uh, terapung dekat atas air lah. Um... Sinker seperti timah lah. Ada pelbagai uh, jenis dan bentuk timah. And fishing hook. So, you have to realize that even uh, apa kita panggil ni, uh, mata kail pun dia mempunyai uh, structure dia tersendiri. But basically, dia ada tiga benda. Mata kail, shank dengan trot. So benda ni adalah benda-benda uh, yang wajib ada dalam mata kail lah. Dan dia ada gap, point, barb. Ini adalah term-term yang kita guna pakai untuk mata kail. Untuk memancing, okay. So, uh, hook type. Dia ada banyak hook type. Sama ada kita menggunakan uh, single hook ataupun uh, double hook. That's it. Kalau, uh, okay, single hook with, uh, with guard. Itu maksudnya kita menggunakan single hook tapi kita letak cacing. So, if you perasan, if you realize that ada single hook tu, kita letak cacing macam ni. So, kita ikat cacing tu di tengah-tengah supaya cacing tu bebas bergerak untuk attract ikan. So, that's what we call it with guard. Okay. So, hook size pun ada macam-macam. Uh, dia tengok kepada jenis ikan juga, ikan besar ke, ikan kecil ke, kita nak tangkap apa. Dan uh, mata kail juga ada macam-macam. Uh, but the most safest lah yang minimal uh, damage, uh, yang menyebabkan dim, dim, uh, apa minimal damage kepada ikan itu, kita kenal sebagai needle ataupun spear. Ini yang biasa kita gunalah di uh, dalam recreational fisheries. Uh, so, yang lain-lain tu kita kenalkan, kita kenali sebagai roll in, hollow and knife edge. Yang biasanya ketiga-tiga ni ada masalah lah sebab bila kita tangkap ikan, kita dapati ikan tu dah hampir mati. Dia mula menyebabkan harmful effect kepada ikan tu. So benda ni yang kita cuba jauhkan lah. Kecuali kita nak tangkap ikan yang mungkin uh, aktif lasak dia ada uh, mata kail yang tertentu. Dia tak boleh sebarang guna mata kail. So biasanya yang kita guna untuk ikan yang agak uh, lasak adalah ikan ni lah hollow type lah. But um, yeah, like I said, bergantung kepada jenis ikan yang kita nak tangkap. Okay, tak semua, semua boleh sesuai tapi tak, sesu, uh, tak semua mata kail sesuai untuk jenis-jenis ikan yang tertentu lah. Okay, dan fishing hook eye juga ada macam-macam. Dia bukan ada satu jenis. Dia ada range, brace, needle, taper and lobe. So biasa yang kita ada di pasaran adalah range type. Okay. Um, and then this is the common types of fishing hook yang berada di pasaran. Kita ada bait holder, worm, jig, worm, jig, circle, witless, uh, treble, seawash, octopus, abedin, kale. So octopus ni yang biasa kita gunakan untuk kita tangkap uh, sotong lah biasanya. Okay so you have to go through this one by one. Uh, so witless hook adalah favorite. Uh, untuk pemancing-pemancing yang berada di dunia, seluruh dunia, okay. Alright, 
So ada banyak cara untuk kita set up tali pancing sebenarnya. Sama ada kita menggunakan set up 1, set up 2 ataupun set up 3. Okay. You all boleh baca sendiri uh, dekat link yang saya bagi dekat sini. So so that you understand kenapa kita guna set up 1, set up 2 and set up 3. Okay, this one boleh baca penerangan dekat sini, okay? I don't want to use my time to read all of this. So anyway, code of practice for recreational fisheries. Sebenarnya, uh, kita ada code of practice untuk recreational fisheries. Dalam dunia ni, kita tak ada yang apa, kita tak ada specific one. Kita tak ada undang-undang yang specific untuk recreational fisheries. Sebab dia bergantung kepada negara masing-masing. So, ben, uh, code yang paling common di dunia adalah European lah. European Indian Fisheries Advisory Commission yang kita panggil AFAC. Ini adalah salah satu code of practice yang kita guna pakai lah. Maksudnya yang dunia guna, yang dunia follow lah. Yang dunia, certain-certain country di dunia uh, guna pakai. And the next one is Australia. The National Recreational Fishing Code of Practice. Mereka juga ada code of practice. Um, so, kenapa kita perlu code of practice for recreational fishers? Sebab benda ni memancing je kot. Takkan kita perlukan uh, code of practice. Of course, we have. We need that actually. So, kenapa kita perlukan code of practice? Untuk kita emphasize on respect, responsibility and sustainability. Uh, sustainability. So, tiga benda ni adalah sangat penting di dalam fisheries sector. Tak kira lah commercial fisheries ke apa, tapi untuk sustainability of our fisheries stock, we really need code of practice. Tetapi sayangnya di Malaysia, um, as far as I concern, kita tak ada code of practice ni. Kita tak practice kan. Walaupun kita ada pun mungkin kita tak practice kan code of practice ni. Sebab so, ini masalah Uh, diri sendirilah masing-masing lah walaupun kita buat undang-undang pun tapi tak semua akan follow but anyway in fisheries our fisheries we don't have this code of practice mungkin juga sebab disebabkan uh, recreational fisheries dekat Malaysia bukanlah satu uh, orang kata sektor yang besar yang terlalu besar bukan bukan satu sektor yang menyumbang kepada ekonomi lah yang sangat besar tu tak lah berbanding dengan negara-negara lain mungkin Australia dia sebab negara yang sangat luas sangat besar even European pun dia negara yang luas so, sebab tu dia ada code of practice. So kenapa kita perlukan adalah untuk lebih kepada respect. Okay? Sama ada kita respect kepada ikan tersebut ataupun pemancing lain semualah. Okay but anyway empat kategori kita bahagikan ada sama ada dalam dari segi fisheries, respect others, protecting the others, protecting the environment, fishing, treating fish humanly. So lebih kepada macam mana kita treat ikan tu dengan uh, perasaan apa uh, simpati lah simpati okay so um, you all semua boleh baca kenapa kita perlukan semua ni uh, kenapa kita perlu code of practice bab fishing treating fish human ni maksudnya kita nak uh, memancing tu kita treat ikan tu dengan dasar kemanusiaan bukan kita tangkap je ikan terus tarik macam tu tak kita ada uh, apa kita ada cara-cara dia supaya ikan kurang disakiti okey walaupun at the end of the day kita nak makan ikan tersebut tapi kita tak nak treat ikan macam lasak uh, ganas macam tu kita tak nak macam tu okey sebab so, kita adalah manusia kita nak treat dengan uh, apa dengan uh, peri kemanusiaan yang kita adalah okey so uh, looking after our fisheries of course kita nak kita nak apa um, stop ikan ataupun uh, ataupun stop perikanan kita sustain kita tak nak kita tangkap je semua ikan tanpa mengira size kita ambil semua ikan dan at the end kita yang rugi sebab tak ada stop di Uh, kawasan kita. So, itu yang kita nak avoid. Okay, protecting the environment. So, basically kita tak nak. Kita tak nak uh, you all semua pergi um, berhappy-happy tangkap ikan. Lepas tu settle je korang buang sampah. Kita tak nak. Kita nak avoid pollution. So, that's why uh, kalau di Australia, uh, kalau nak memancing, uh, mereka tak boleh, maksudnya kena make sure dia orang tak boleh buang sampah merata-rata kena ada plastik sampah bersama supaya dia orang tahu buang sampah kena dalam plastik sampah macam tu. Okay. So, um, protecting the environment and respecting the right of others. Maksudnya, okay, kalau kita tangkap ikan tu, kita tak nak 
uh, kita masuk kawasan orang okay? Kita make sure kita tangkap di kawasan yang uh, bukan kawasan yang hak milik private lah Dan uh, caring for our own safety and the safety okay. So kita nak kena menjaga juga keselamatan sendiri-sendiri Sebab tu kita perlukan life jacket apabila kita memancing di tengah-tengah laut Okay. So you all semua boleh baca dekat reference dekat fishing booker ataupun slide surf ni uh, Spot fishing equipment and supplies It's, It will help you of course um, So anyway, you can just read at home and then you can just text me, message me or ask me, email me Or if you have any question related with this chapter, you can just straight away, uh, straight away contact me Okay Uh, so basically, uh, this uh, chapter is a very general, general lah, macam surface. So kalau misal kata korang uh, tak menghafal sangat pun, it doesn't matter because it's just like your IQ, okay? Bagi, macam mana korang berfikir, that's it. Kenapa kita perlukan core of practice? Sebab kita perlu apa? Untuk maintainkan our fishery stock. Yeah, I can I can even accept all the answer if uh, it is make sense. That's it. Okay, so kita jumpa lagi uh, untuk chapter yang kedua uh, seterusnya. So stay safe semua. Harap-harap semua, harap-harap uh, saya akan jumpa korang semua. Kalau tak salah saya mungkin bulan 8 nanti korang akan masuk kampus lah. So, uh, jaga diri masing-masing uh, dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.